hola, les habla su profesora Alejem de Venezuela a través de la escuela Go Talk To. Um, hoy les quiero eh, dar una lección de vocabulario en inglés eh, que es tan importante. Ya sabemos que eh, el enfoque de vocabulario eh, en, la, en el aprendizaje de una segunda lengua es, es vital, es fundamental debido a que Aún sin saber gramática como tal, nos podemos comunicar a través de solamente el vocabulario, ¿ok? A través de señas, pero decimos la palabra. Entonces, hoy les quiero traer los llamados false cognates, que son los falsos cognados. Eh, y en español le llamamos homónimos por su polisemia, o sea, es decir, son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Voy a comenzar con la palabra uh, groceries, la palabra groceries, si la leen, de repente escuchándola quizás no, no, no entienden mucho la, la parte del falso cognado, es decir, de, del significado erróneo, ¿ok? Pero groceries no son groserías, eh, porque lo leemos, groceries, eh, groceries son víveres, son cosas que compramos en la tienda, ¿ok? Entonces, en, la, en el mercado, en el abasto, en el supermercado, eh, entonces no tiene nada que ver con groserías. Entonces, si utilizamos la palabra groceries para designar groserías, estamos haciendo un mal uso de, del significado de la palabra. La otra palabra es carpet. Carpet ya, ya, sea, ya está, es como más visible porque los medios... Cuando hay galas de premio, de premiación y todo eso, hablan de red carpet. La red carpet es la alfombra roja, ¿ok? Es la alfombra. Entonces, carpet no es carpeta. Solamente le faltaría la vocal A para, para decir que es carpeta, pero no es carpeta, es alfombra. Um, hay una tendencia que probablemente, yo no digo que es generalizada, pero muchos hispanos en países como Estados Unidos, tienden a hacer una transferencia negativa de, de, de esta palabra ¿no? y de muchas otras más. Pero en especial esta palabra porque para designar las alfombras de su casa, de sus apartamentos, hablan de carpet, de carpeta. Voy a comprar una carpeta. Y realmente hasta donde yo sé, carpeta en, en, en inglés es folder, pero no es carpeta para alfombra en español. Por lo tanto, es un falso cognado. La otra palabra es fabric, fabric. Cuando vemos la palabra fabric, decimos, wow, los hispanos decimos, es fábrica, porque lo, solamente le falta la vocal A para decir fábrica. Pero realmente fabric es tela, es, el, es un tipo de, es tipo de tela en general, fabric, poliéster, algodón, ok, lino, es fabric, es tela, no es um, fábrica. La palabra embarrassed, embarrassed no es embarazada, embarrassed, embarrassed es sentir eh, vergüenza, uh, I'm, uh, I'm embarrassed, uh, I feel so shame, o sea, es, tengo vergüenza, I'm embarrassed, ok, no es embarazada. La palabra soap, soap, cuando la leemos y de repente la escuchamos, creemos que es sopa, soap, pero no es sopa. Es jabón, jabón, ¿ok? Jabón para bañarse. Ajá. La palabra realize. Realize, eh, la, pues la leemos y decimos, ah, es realizar. Seguramente que es realizar. La palabra realize no es realizar como tal, sino es darse cuenta. Quizás tiene algo de, de la realidad, ¿no? Pero eh, ese es el sentido, darse cuenta, realize, ¿ok? La palabra pie, que... Dicha no es igual, ni, ni, ni creemos que es eso, pero una vez que la leemos, pensamos que es pie y pie es foot, ¿ok? Foot, F-O-O-T, -F foot. Um, eh, pie en, en, en inglés es torta, pastel, ¿ok? Uh, algo dulce, apple pie, uh, cherry pie. Ajá, la palabra introduce. La palabra introduce, cuando la escuchamos o la leemos, creemos que es introducir. Quizás 
tiene un sentido de introducir porque si es, es presentarse. I, I'm, go, I'm going to introduce myself. Eh, quizás sí tiene el sentido de, de, de introducir porque nos estamos presentando como por primera vez, estamos como que entrando en, en escena, ¿no? Pero realmente no es, no es introducir. El sentido real no es introducir, sino presentarse, ¿ok? Introduce. So, por lo tanto, es un falso pronado. La otra palabra es re record. Record, la palabra record la vemos también y decimos, ah, eso es recordar. Los hispanos lo asociamos directamente con nuestra, con nuestra lengua. Y record no es recordar. Record es grabar. ¿Ok? Grabar. Eh, record, eh, perdón, recordar en inglés es remember. Por lo tanto, record es un falso cognado. La palabra rope. Rope. La vemos y decim decimos, ah, eso es ropa. Porque solamente le cambiamos la E por la A. Ropa. Rope. Pero no. Rope es soga o es eh, una cuerda. ¿Ok? Por lo tanto, es un falso cognado. La palabra ropa, ropa como tal, en inglés es clothes. ¿Ok? No es rope. Ajá. La otra palabra, esta palabra actual o actually es una palabra mmm, muy mal llevada o muy mal traducida o muy mal empleada por nosotros los hispanos porque la, la vemos y decimos actual es actual, es de ahorita, es presente, actually es, es actualmente y resulta que no, actual o actually es real o realmente, ¿ok? Para decir actual, eh, perdón, para decir actual o real o, perdón, actual o presente, decimos current or present, pero no hablamos de eh, actual. O sea, cuando, cuando ustedes dicen actually, ustedes no están diciendo actualmente. Ahí estamos hablando de realmente y estamos reforzando una idea. Por lo tanto, este, este tipo de cognado, de falso cognado, para nosotros los hispanos es muy, es, es muy claro, es muy marcado. La otra palabra es assist, assist, la vemos como decimos, los hispanos decimos, es asistir, porque es muy, lo que le falta es la IR, assist, y la doble S que le quitamos una, una S. Resulta que assist es asistir, pero no es de, de asistencia, de presentarse en un sitio, porque ese tipo de asistencia es attendance, y assist es ayudar es ayudar, es prestar asistencia a alguien, ¿ok? O a algo. Entonces, allí tenemos diferentes palabras que si nosotros las usamos eh, de una manera errónea de, de, dentro de un discurso oral o escrito, este, va a dar cuenta de, del pobre manejo que podemos tener nosotros con, una, con la lengua extranjera, en este caso inglés. Entonces, eh, hay que aprender más de esto, hay que leer más, hay que emplearlo de mejor, de mejor manera y, y no dar por sentado de que todas las palabras en inglés que se parezcan al español eh, 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 significan exactamente igual que en español, porque ya vemos que no es así. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en una segunda oportunidad. Bye.